Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere çorba tarifiyle geldim arkadaşlar. Yoğurtlu, mercimekli kesme aşı. Sakala yapışan yoğurtlu mercimek çorbası, kesme aşı. Birçok ismi vardır arkadaşlar. Yöresel isimler değişiyor. Sizin yörede ne söylüyorsunuz? Yorum kısmına bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, ben... E Kullandığım malzemeler arkadaşlar yaklaşık 2 bardak kadar tavuk suyu kullandım. Önceden haşlayıp dondurucuya attığım bir tas kadar mercimek kullanacağım. 1 bardak makarna ince kesilmiş makarna kullandım. Eğer varsa arkadaşlar ev yapımı erişte kullanabilirsiniz. Maalesef benim olmadığı için ben makarna kullandım. Daha sonra yoğurt ve sos kullandım. Yapım aşamalarını sizlere anlatacağım. Malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi çorbamızın yapılışı. Tencereme tavuk suyunu yaklaşık 1,5 litre kadar sıcak su. Haşladığım mercimeği ve 1 bardak makarnayı ekleyip haşlamaya bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar bu esnada yoğurt sosunu hazırlıyorum. Yoğurt sosumuz için yaklaşık bir tas yoğurt kullandım. 500 gram kadar arkadaşlar. İki diş sarımsak rendeledim. Bir için un ve yumurta kullanmadım arkadaşlar. Sizler dilerseniz bir kaşık un ve bir tane yumurtanın sarısını kullanabilirsiniz. Ben e, sade yoğurtlu ve sarımsakla yaptım. Bu esnada bir kenarda tereyağlı sosunu da hazırladım. Bir yemek kaşık tereyağını erittikten sonra kremasını yaktırdım. Daha sonra yaklaşık bir yemek kaşığı kadar naneyi içerisine ilave ettim. Biraz da kırmızı toz biber bu şekilde hafif kokusu çıktıktan sonra bir kenara aldım. Ve yağ sosumuzu hazırlamış oldum. Şimdi çorbamızı yoğurt ile birlikte buluşturacağız arkadaşlar. Kesilmemesi için bu işlemi yapıyoruz. Çorbamız yaklaşık da 10 dakika kadar kaynadı. Şimdi kaynamış olan çorbanın suyundan yoğurdu açıyorum arkadaşlar. Evet, yoğurt terbiyemizi çorbamızın suyuyla birlikte dengeledikten sonra çorbamıza terbiyesini ilave ediyoruz. Evet. Birkaç taşın daha kaynadıktan sonra yağ sosunu ekleyeceğiz ve çorbamız yemeğe hazır olacak arkadaşlar. Eğer dediğim gibi biraz katı kıvam istiyorsanız yoğurtlu çorba kıvamında arkadaşlar un kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı bu sosun içerisine. Evet gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamı bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Sarımsaklı, yoğurtlu, harika bir lezzet oldu. Hazırlamış olduğum yağ sosunu da ilave ediyorum. Ve artık çorbam hazır. Ocağın altını kapatıp yemeğe hazır arkadaşlar. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Bir de bu şekilde yoğurtlu mercimek çorbasını deneyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.